So, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Let's Go Evoli. Wir wurden von einem Tops gerade angestupst. Das fangen wir mal eben. Einfach so, äh, weil es sich gerade so ergeben hat. Wow. Ja, auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Ich muss euch gleich was zeigen, denn ich habe mich in der Story nicht weiter bewegt, aber ich habe auf Screen noch etwas gemacht. Beziehungsweise bei Twitch konnte man es sehen, aber bei YouTube nicht. Und das müssen wir gleich mal gucken. Oder ihr seht schon, ich habe einen Simsala. Nein, wir wollen Reflektor nicht erlernen. Taubsi haben wir schon, das war ein relativ kleines Taubsi. Wie ihr seht, wir sind immer noch da, wo wir vorher waren. Unser Evoli hat was gefunden. Das gucken wir uns auch erstmal an. Oh, guck mal, es hat wieder ein Geschenk für uns. Oh, ein Kreidestein. Boah, ich hätte gerne einen Mondstein, das wäre so geil gewesen. Aber ein Kreidestein ist auch süß. Danke, Evoli. So, genau. Und wir haben jetzt... Ähm, wir gucken uns mal ein bisschen was an. Und zwar gehen wir mal in den Beutel. In die Pokémon-Box. Und wir haben einen Geowatz. Ich habe nämlich einen Georock getauscht und habe dafür einen Geowatz erhalten. Wir haben einen Menki. Das gibt es auf der äh, Version nicht. Wir haben... Was haben wir noch? Das haben wir alles selbst gefangen. Ähm, wir haben einen Mirapla, das gibt es auch nicht. Auch das können wir irgendwann entwickeln. Und wir haben, wie gesagt, das Simsala hier. Das heißt, wir haben jetzt einiges, äh, ein paar neue Pokémon. Das Simsala ist bei uns im Team. Das muss man per Tausch äh, ertauschen. Das Geowatz haben wir schon gemacht, damit wir den Pokédex ein bisschen voller bekommen. Ich hoffe, das war nicht so schlimm, dass ihr es gesehen habt. Es war jemand auf Twitch äh, bereit, mit mir zu tauschen. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ansonsten haben wir beim letzten Mal den Pokémon-Turm in Lavandia besucht. Ähm, haben einen Geist gefunden und ja, haben die Info bekommen, dass wir denn das Hilfcode brauchen. Da waren wir in Prismania City angekommen, waren im Pokémon Center, haben auch noch niemanden angequatscht, außer unsere Pokémon geheilt. Hi Funny Fans, schön, dass du wieder da bist. Siehst du die Frau dort hinten in der Ecke, die mit dem Abra im Schlepptau? Viele Leute mucken, dass sie eine unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Oho, du siehst aus, als hättest du gerade ein fantastisches Abenteuer hinter dir. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe sie vor mir. Die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Soll ich deinem Evoli eine meiner fantastischen Attacken beibringen? Gucken wir uns das mal an. Was? Knisterladung? Quellzone. Ah, Moment, ich muss nochmal. Das vergesse ich jedes Mal. Das sieht hier nicht so breit, Leute. So. Wir gucken uns die Attacken mal an. Quellzone klingt ja total grau. Das ist eine Unlichtattacke. Was macht die? Evoli zeigt sich von seiner dunklen Seite und greift an. Dabei wird eine geheimnisvolle Wand erzeugt, die physische Attacken, Attacken des Ziels abschwächt. Okay. Das ist eine Special Attack. Hm, was hat denn noch so? Man müsste jetzt jede Attacke durch... Äh, gehen. Flackerbrand ist bestimmt eine Feuerattacke, ne? Was ist eine Knisterladung? Oh, eine Elektroattacke? Das wäre eigentlich schon ganz cool. Evoli greift das Ziel mit Elektrizität an, wodurch diese paralysiert wird. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich überlege gerade. Die Attacke ist eigentlich cool für Ruckzucki. Aber wir haben echt wenig gegen Flug-Pokémon, äh, ist mir aufgefallen. Das heißt, das wäre eine gute Idee. Das mache ich jetzt. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinem Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Ja, machen wir. Ich bin aus Alola hergekommen, um so viele der hier in Kanto heimischen Woolpicks zu sammeln wie möglich. Du hast nicht so viel eins. Falls ja, willst du es dann gegen meinen Woolpicks tauschen. Ah, dann können wir... Oh. Das wäre auch cool, ein äh, Dings Woolpicks, ein Alola Woolpicks. Müssen wir nochmal gucken, ob wir das machen und die Pokeflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man mit ihr auch schlafende Pokémon aufwecken. Der Ton schreckt sie auf. 
Hehe, <lacht> Madame Prismania, grüß dich, junger Herr. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick auf zukünftige Begegnungen gewähren kann. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Wer gesagt, 10.000 Pokédoller kann ich deine Zukunft sehen und es dir verraten. Hast du Interesse? Sollen wir das mal machen? Komm, komm, wir machen es auch, wenn das äh, Schwachsinn ist, aber okay. Ich glaube nicht an Wahrsagerei. Ich weiß nicht, ob ihr das tut. Ich leider nicht. Aber wir probieren es jetzt mal. Gut, sehr gut. Dann lass mir die. Lass ich dir einige Fragen stellen. Vorsicht. Dir. Äh, vor dir siehst du fünf verschiedenfarbige Blumen. Welche dieser Blumen würdest du genießen? W äh, würdest du gießen? Oh Gott. Wir nehmen die blaue Blume natürlich. Hi. So ist das also. Wenn du eine der Blumen stutzen müsstest, für welche würdest du dich entscheiden? Hm. Es tut mir leid, aber ich würde die rosa Blumen durchstutzen. stutzen. Ich verstehe. Dann lass uns jetzt gemeinsam einen Blick in deine Zukunft werfen. Hokus Pokus Fidibus. Mit der Ungewissheit ist jetzt Schluss. Lieg ich falsch, fresse ich den Besen. Du triffst heute Pokémon mit diesem Wesen. Abra. Ja, sie ist ganz deutlich vor mir. Heute führt dein Schicksal vor allem mit Vertretern des folgenden Wesens zusammen. Ruhig. Okay. Wow. Das war jetzt sehr gewinnbringend. Das war super. Ich überlege, ob ich mir einen Alola Vulpix holen soll. Das wäre schon cool. Dann müsste ich auch nochmal einen Vulpix fangen. Gab es den nicht hier? Oder gab es den nur wohl Nona? Wie viele Auras hier sind. Nee, die gab es auf der Route hier neben. Ach, okay. Stimmt, ich darf hier noch nicht durch. Okay. Dann schauen wir uns doch erstmal in Prismania City um. Bevor wir jetzt weitermachen... Oh, da wollte ich gar nicht... Ich hoffe ansonsten allen geht's gut, die jetzt hier bei Twitch da sind. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Nachmittag. Gest äh, ja, gestern einen schönen Nachmittag am Freitag. Hatten ein entspanntes Wochenende bzw. einen entspannten Start ins Wochenende haben können. Das wäre schon ganz super. Ich finde immer, wenn man blöd ins Wochenende startet, dann. Ja. Das ist immer so unentspannt. Dann ist das Wochenende schon fast wieder vorbei. Und wenn der erste Tag schon gut war, dann finde ich dann, dann. Ist das voll in Ordnung. Dann kann man gut abschalten. Aber wenn der erste Tag so doof war. So, das Radikal war riesig. Deshalb wollte ich das fangen. Weil riesige Pokémon geben ja deutlich mehr Erfahrungspunkte. Und Radikal gibt allgemein relativ viel. Und das hat ein recht hohes Level. Und wenn wir gleich gegen, irgendwann gegen Team Rocket kämpfen müssen, sollten wir auch gut bei Laune sein. Und gute Pokémon haben. Wow. Denn ihr wisst, der Team Rocket ist nicht zu unterschätzen. Wobei das natürlich nicht der einzelne Kampf ist, sondern dann die Massen kämpfen, die das Problem immer darstellt. So, jetzt bleib aber drin, radikal. Jawohl, endlich. Oh Gott, das Gott gab das viele Bonbons und fast 2000 Erfahrungspunkte. Krass. Das hat sich echt gelohnt. Ich brauche unbedingt einen Mondstein für ähm, Nidorino. Da ist noch ein riesiges Radikal. Ich tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich muss es einfach fangen. Ich möchte die EP haben. Und ihr habt ja gesehen, wie sich das gerade gelohnt hat. Es ist halt nur nervig, dass man so viel Pokebälle braucht. Ich brauche unbedingt bei Typerbälle. Oh, das ging jetzt aber schnell. Mal gucken, wie viele Punkte das gibt. Warum bringt das nur 543 Punkte? Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, das war zwei Level niedriger. Ja, aber trotzdem... Oh, Lubstrahl. 
Voll gut. So, unser Simsala ist mittlerweile auch Level 33. Das ist auch sehr gut. Also wenn einer weiß, warum manche Pokémon so mega, mega krass viel XP geben, ich meine, ich hatte dann einen Fabelhaft dabei beim Wurf, aber trotzdem, das ist mir noch unbegreiflich. Konnte man nicht damals hier hintergehen und hat dann hier auf dem Hoshauch das Evoli bekommen? Äh, ich wusste gar nicht, dass hier so viel Platz hinter ist, dass man hier überall hintergehen kann. Leider nur ein Sonderbonbon und kein Mondglas, äh, Mondstein. Hm. Wenn wir nochmal auf die andere Seite gucken, da war auch noch ein Item. Ein Nugget ist auch gut. Gibt nur ein bisschen Kohle. Die Kohle müssen wir gleich für Hyperbälle ausgeben. Aber wir hören jetzt erstmal, was Team Rocket hier zu melden hat. Latsch nicht andauernd vor mir rum oder willst du dich mit Team Rocket anlegen? Äh, ja, möchte ich gerne. Wer ist das Quapp und wer ist der Mensch? Das ist jetzt die Frage. Quapo ist mein bester Freund. Es hat sich aus einem Quapuzzi entwickelt, als ich einen Wasserstein auf es angewendet habe. Sehr schön. Das Rocco. Oh, hallo. W was für ein Zufall. W was ich hier mache, fragst du? Ich äh, bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismania City. Ja, genau. Als Arenaleiter lege ich nämlich großen Wert darauf, mich mit meinen Kollegi, äh, Kollegin auszutauschen. Weißt du? So bin ich eben. Ein Profi durch und durch. Der hat geflirtet, nichts anderes. Leider sehen das meine Kollegen nicht alle so. Diesmal bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Diese Memoria cracker waren als Mitbringsel gedacht. Hier, du kannst sie haben. Danke sehr, Rocco. Wenn ich Memoria cracker knabbere, kriege ich immer einen ganz trockenen Hals. Trink daher am besten ein schönes Tessen Tee dazu. Wow. Oh, verflixt, ich wollte auch eine Tasse für den Wachmann aufheben. Er sah so durstig aus. Naja, das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls scheinst du auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Das lobe ich mir. Immer weiter so. Ähm. Früher war es so, da musste man selbst drauf kommen, dass man das Tafelwasser aus dem Automaten ziehen muss. Um den Wachmann hier zu beglücken. Heutzutage ist es so, das ist der Unterschied bei den Spielen, da wird einem alles vorgesagt. Dein Tee riecht wirklich verlockend. Wie bitte, du schenkst ihn mir? Wow, das ist aber nett von dir, danke. Oh, ich kann endlich was trinken. Gluck, 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 gluck. Puh, das tut gut. Du willst nach Safrona City, stimmt's? Dann geh, ich lass dich durch. Ich werde den Tee mit den Wachmännern an den anderen Toren teilen. Also, wir halten fest. Der Wachmann bekommt eine Tasse Tee. Ja, er lässt uns vorher nicht durch, weil er durstig ist. Er bekommt eine Tasse Tee, die wir ihm geben, und will äh, den Tee mit den Wachmännern auf allen Toren teilen. Das heißt, es ist eine Tasse Tee und da trinken keine Ahnung, drei, vier, fünf Wachmänner draus. Wie, was ist das für eine Tasse Tee? Ich bitte euch. Also, mal ernsthaft. Ja, jedenfalls können wir jetzt hier durch. Und können nach Safronia City reisen ohne Probleme. Hm, ich überlege gerade, müssen wir eigentlich nach Safronia City und nach Prismania City? Um weiterzukommen. Das, da bin ich mir gerade unsicher. Boah, ist das lange her. Aber, aber was ist das für eine Logik? Ich meine mal ernsthaft. Ich würde nicht aus einem Tee trinken, wo schon drei andere Wachmänner getrunken haben und wo wahrscheinlich 90% Spucke ist. Aber wir besuchen erstmal das ähm, Einkaufscenter. Hallo Celeste, äh, Stilin und danke für die Info. Prismania kam vorher, dann ist gut. Dann gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um noch. Von seinem geliebten Pokémon umgeben zu sein und in aller Ruhe an Tessin Tee zu trinken. Das sind die Momente im Leben, die wirklich zählen. Ja, sehr schön, Omi. Mülleimer ist wieder nichts drin. 
ist wahrscheinlich zu schwer bei den neuen Spielen, dass man in den Mülleimern was finden kann. Ich halte hier gerade ein Meeting mit einem vielversprechenden Kunden ab. Willst du mitmachen? Äh, ja. Warum geht das denn nicht? Eine Firma, in der man nicht jeden Tag im Anzug antanzen muss. Selbst. Das macht mich ganz schön neidisch. Alles gut, Celeste. Danke für die Info. Ich bin auch froh, dass jemand schreibt, dass ihr, dass ihr interaktiv mitmacht. Und äh, auch wenn du jetzt erst nachträglich Hallo schreibst, alles gut. Ich hoffe, du hast bisher ein schönes Wochenende. Ich bin der Grafiker, ich weiß, der das Design für dich entworfen hat. Oh, schön. Auch gut zu wissen. Ich, ich bin der Programmierer. Okay. Ich bin der Projektleiter. Dir scheint dieses Spiel ja eine Menge Spaß zu machen, das freut mich. Viel Erfolg mit deinem Pokédex. Sag Bescheid, wenn du ihn vervollständigt hast. Ja, mach ich. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne und nicht zu vergessen Sabrina. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ja ein Misty-Fan. Schön dich zu sehen, Pokémon-Trainer. Du weißt zwar wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schau nochmal bei mir vorbei, wenn du da einen Titel ergattert hast. Bitte erinnert mich dran, ich muss am Ende zu dieser Frau noch gehen, nachdem ich Pokémon-Meister geworden bin. Also gefühlt in 100 Stunden. Oh, drei Energiebonbons, auch nice. Das muss ich mir echt merken, sonst vergesse ich zu der äh, guten Frau zu gehen. Hallo Killer, ja Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum, dann müsst ihr mehr Spongebob schauen. So, dann gucken wir uns Einkaufscenter, in der gucken wir am nächsten Mal rein. Ich verkaufe einige meiner handgemachten pokémon accessoires oben im fünften Stock des Einkaufscenters. Schau ruhig mal vorbei. Ja, warum bist du denn hier unten mit deinem Duflor? Außerdem sauert das Duflor. Mist, ich habe im Gamer-Paradies schon wieder verloren. Die Highscores dort kann man wohl nur knacken, wenn man sich richtig ins Zeug legt. Ja, mein Wochenende war auch gut, äh Danke sehr. Ja, Killer, bei mir ist alles fit. Siehst du ja, ich äh, bin hier voll fit, bin voll motiviert dabei und äh, schaue mir gerade hier die Stadt an. Und äh, setze die geheime Technik Spaltschnitt ein, die ja kein Arsch kennt. So. Was, das war gerade ziemlich unnötig, aber egal. Was haben wir denn hier noch? Was? Pokémon? Dieses Gasthaus ist nur für Menschen gedacht. Leider haben wir momentan kein Zimmer frei. Warum nur? Wir wollten doch eigentlich zu zweit verreisen. Nur meine Freundin und ich. Ja, dann verreist doch. Ich mache mir hier mit meinem kleinen Bruder und meinem Freund Urlaub. Prismani ist die so eine schöne Stadt. Ja, äh. Hier, yeah, wir sind im Urlaub. Meine Schwester ist die allerbeste. Ja, also. Killer. Es heißt Spaltschnitt, nicht Spaltenschnitt. Gott. Was ist los mit dir? Was starrst du mich so an? Hau ab oder es setzt was. Dieses Spiel, bei dem man mit Pokémon durch die Luft sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Die Scheinchen fliegen nur so zum Fenster rein und ich könnte vor Freude in die Luft gehen. Wenn man ein Pokémon als Preis anbieten würde, könnte man bestimmt mehr Leute in das Gamer-Paradies locken. Hem? Was? Hey, hast du mich belauscht? Vergiss besser ganz schnell, was ich gesagt habe. Finger weg von dem Poster im Gamer-Paradies, denn der ist kein versteckter Schalter oder so. Das hat früher wer anders gesagt. Captain Niveau, wir sinken. Ja, Killer. Ähm, ja. Ja. Ja, ja, ja. 
Spaltenschnitt, ey. Hm, ich bin scharf auf scharfes Curry. Ah, okay. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb muss ich im Einkaufscenter immer Medizin für sie kaufen. Ja, dann trainiere sie besser. Wusstest du, dass es unter dem Gamer Paradies noch weitere Räume gibt? Habe ich gehört. Nam, nam. Lecker, lecker, lecker. Uh, ich habe zu viel im Gamer Paradies gespielt und jetzt zittern meine Hände. Aber ich kann die Finger nicht davon lassen. Dieses Spiel macht einfach viel zu viel Spaß. Übrigens, entschuldigt bitte, wenn das noch nicht so ganz gut klappt mit den verschiedenen Stimmen. Ich versuche es immer. Ich muss mich so ein bisschen rantasten, ne? Schon gut, schon gut. Na komm, wir gehen etwas essen. Oma, ich hab Kuhldampf. Die Gegend um das Gamer-Paradies ist zwar ein bisschen unheimlich, im Großen und Ganzen sind wir aber sehr stolz auf unsere schöne, Städt, äh, auf unsere schöne Stadt. Ja. Dann gucken wir uns doch das, ähm, bevor wir ins Gamer-Paradies gehen, gucken wir uns erst noch das langweilige Einkaufscenter an. Und äh, genau, und danach gucken wir uns das Gamer-Paradies an und hoffen, dass wir dann weiterkommen im Spiel.